Punta na po kayo mga kapusa. May ibabahagi po ako sa inyo ngayon na pwede nyo pong gawin bilang first aid para sa mga alagan nyong pusa. Ito po ay mga bagay at may kinalaman pa rin sa mga natural home remedies. Pero bago po natin ituloy, gusto ko pong maunawaan ninyo na ang lahat ng mga ibabahagi ko sa video ito ay pawang mga home remedies o first aid lamang. Tandaan po natin na priority pa rin ang sumangguni sa isang professional na doktor o dalhin sa pinagkakatiwalaan ninyong vet clinic para mabigyan ng tamang pagsusuri at malapatan ng tamang gamot lalo na't nagpapakita ng seryosong karamdaman ang inyong alaga. Iisa-isahin po natin ang mga first aid na pwede natin gawin sa sandali ng pangangailangan para sa manghal nating mga alaga. Siya nga po pala, pwede rin ito para sa mga aso. Ihanda na po ang inyong listahan at atin nang sisimulan. Para sa ingested poison or yung nakakain ng toxic food, raw egg whites, yung puti lang po ha, huwag ninyong isama yung kulay dilaw yung yolk. Mabisa ito para maisuka o mailabas kung anumang substance o bagay na sanhi ng pagkakalason. Full fat milk. Nakakatulong ito para ma-neutralize ang poison, lalo na kung acid-based. Tandaan po natin mga kapusa na ang pagkakalason ay isang seryosong bagay, lalo na't hindi natin alam kung anong klase ang sanhi ng pagkakalason. Kaya't uh, kahit nabigyan na natin ng first aid, mas uh, makabubuti pa rin na dalhin agad sa vet clinic para naman po sa nanghihina o nagtatae. Una po ay yung dextrose powder, ihalo nyo lang sa tubig. Kung wala naman ay pwede rin yung asukal, pwede rin ang honey, ipahid lang sa labi at hayaang dilaan. At uh, importante na bland diet muna, pwede rin siyang pakainin ng kalabasa o pumpkin. Yung kalabasa po pala pwede nyo siyang haluan ng yogurt o ng uh, yakult. Panoorin nyo po ang video kong ginawa tungkol sa pagtatae ng pusa. I-click nyo lang po ang link na nasa description ng video ito. Para naman po sa sinisipon o inuubo o kaya yung bahing ng bahing. Ito pong mga home remedies na to, mga subok ko na po to. Tulad po nitong luya, turmeric, honey, at saka ito pong uh, chicken broth. Yung magpakulo lang po kayo ng chicken tapos yung sabaw. Yun po ang ipainom nyo sa kanila. Kasi nakakatulong po ito para maging maginhawa ang ilong at lalamunan. Mas okay kung haluan ng konting turmeric ang sabaw. May video na rin po akong ginawa tungkol dito sa kung paano po gamitin ang sipon at ubo ng pusa. I-click nyo lang po yung link na nasa description ng video ito. Ang susunod naman po ay yung pagsusuka. Yung pagsusuka nga po pala, dalawang klase yan. Merong ordinary yung pagsusuka lang at saka yung tuloy-tuloy na pagsusuka. Pagka yung pagsusuka niya po ay ordinary lamang, halimbawa isa or dalawang beses lang at hindi naman tuloy-tuloy, pwede nyo pong gamitan ng honey. Ipahid lang po sa labi at hayaan nyo pong dilaan niya lang. Ito po ay para makomfort yung kanyang lalamunan at mawala yung pananakit ng kanyang chan at niyang throat. Ang honey po kasi nakakapag-relax po ng lalamunat at uh, nawawala rin po yung pagiging irritated ng lalamunan ng pusa. Kapag napansin nyo naman po na tuloy-tuloy yung pagsusuka ng alaga nyo, mas mabuti po na dalhin po agad sa pinakamalapit na vet clinic para masuri agad at uh, mabigyan ng tamang gamot. Ito po napaka-common nito para sa mga alaga natin pusa. Yung po bang madalas nawawalan sila ng ganang kumain? Ang pusa po kasi uh, natural po sa kanila ang pagiging picky eater yung mapili sila sa pagkain kung napapansin nyo na talagang wala siyang ganang kumain ilang oras niyang sinerve nyo yung food niya pero hindi pa rin ginagalaw ito po ang mga dapat nyong gawin ang i-offer nyo po sa kanya ay yung wet cut food initin nyo lang ng bahagya then uh, yun ang iserve nyo sa kanya pero wag nyo masyadong mainit pagka nainit po kasi yung pagkain lumalabas yung flavor nito at yung aroma ang pusa po kasi masyadong masila ng pangamoy niyan kung kung talagang uh, ayaw pang kumain, uh, pwede nyo po siyang i-force feed ng serilac yung pagkain po ng bata. Pero wag po yung milk variety. Kunti-kunti lang po ang pagpapakain, gamitan nyo ng serins. Ito po, uh, common din po ito na nangyayari sa mga alaga natin. Yung constipation. Ito po yung nahihirapan o hindi makapup. 
Ito po mga first aid para sa constipation. Una po ay yung pediatric suppository o yung glycerin laxative. Kung yung alaga nyo naman ay yung malalaking breed o aso, pwede po yung regular suppository. A plain boiled kalabasa. Pwede itong haluan ng konting wet food para magkalasa. Kung kailangan naman, uh, i-force speed. I-force speed na lang. Siya nga po pala kapag uh, constipated ang pusa, mas mabuti po na i-fasting muna natin sila from 8 to 12 hours. Uh, wala pong solid food, pwede pong tubig, yung pakonti-konti lang. Pagkatapos po ng fasting, saka lang po natin sila pwedeng pakainin ng mga soft diet, gaya nga po ng kalabasa. Ito po, marami din ako nakikitang nagpopos ng ganitong kondisyon. Yung nahihirapan o hindi makaihi. Seryoso po ang ganitong kondisyon, kaya mas mabuti na dalhin agad sa vet clinic. Pero may mga pang first aid din po tayo dyan. Tulad po ng organic cranberry juice, parsley leaves, pakuluan lang, then yung sambong, pakuluan lang din po at yun ang ipainom. Ito po napaka common din po nito. Ito yung lagnat. Ito po ang first aid dyan. Apple cider vinegar o kung wala naman, pwede na po yung ordinaryong suka. Ihalo nyo lang po sa tubig, then gumamit po kayo ng face towel, dampian ang mga talampakan, yung armpits, yung chan, at saka yung mga tenga niya. Ulit-ulitin nyo lamang po ang prosesong ito hanggang sa bumalik ang normal body temperature. Ngayon kung wala pong pagbabago o lalong tumataas ang lagnat, dalhin nyo po agad sa vet clinic para naman po sa sirang ngipin or yung merong gingivitis. Ito po ang mga home remedies na pwede nyo itry. Una po yung dahon ng bayabas. Dikdikin nyo lang ito at yung katas yun ang ipahid sa gilagid. Ganon din ang aloe vera. Yung katas nito, yun din pwede nyo ring ipahid sa gilagid. At yung virgin coconut oil, ganon din po ipahid nyo lang din. Turmeric powder po pwede nyo ring gawin. Ang gagawin nyo lang sa turmeric powder, ibudbud nyo lang sa kanyang pagkain bago nyo iserve. Pag may kuto nga po pala, ganito lang gawin nyo. Maglaga lang kayo ng lemon or kalamansi. Hatiin nyo lang sa dalawa kasama balat. Kapag uh, yung pinagpakuluan na tubig, yun ang palamigin nyo at yun ang gamitin nyo ipahid sa kanyang katawan or i-spray. Apple cider vinegar po mabisa din. Pero ang gamitin nyo yung organic, wag yung synthetic. Ihalo nyo lang sa tubig at yun ang i-spray nyo or ipahid nyo sa katawan. Pakilike na lang po kung nagustuhan nyo ang mga videos. Share nyo na rin para mas marami pa tayong matulungan at huwag po kalimutang mag-subscribe. Yung tungkol po sa ringworms at ear mites, uh, click nyo lang po yung link sa description ng video ito para mapanood nyo rin. Hanggang dito na lamang po mga kapusa. Kung may mga alam pa po kayong first aid o home remedies, mag-comment lang po.